Lo recordamos, sí. la gente de infraestructura eh, está trabajando desde hace ya varios días aquí. Ya esta parte, la mitad de, de este trabajo está prácticamente realizado. Como decíamos, esto quedó prácticamente una alfombra. ¿eh? Sí, Mira sí, lo que sí. es una avenida o por lo menos este sector que estaba intransitable. Exacto. Es más... Los que circulan eh, regularmente por acá, estamos hablando desde el, el, la rotonda del Triángulo hasta la, el, el monumento a la, a la Malvina, ¿vio? Claro, la zona de los Antártidas. Exactamente. Es realmente imposible transitar normalmente, ¿no? Porque sí. uno tiene que estar esquivando baches, pozos, más lomos de burros que quedaron de, de años anteriores, que la verdad es que se hace bastante complicado. ¿Qué deberían sacarlo de última? Porque son reductores naturales de velocidad que tenemos los riganos ahí, ah, sí. este, que, claro. que son los baches. Claro. Estuvimos conversando con la gente, esos muchachos que están ahí con mano bolsillo, pero están esperando, ¿no? Están esperando que vengan las máquinas, porque ¿qué va a pasar en lo que es la rotonda? Van a levantar el asfalto viejo. Ajá. Para hacer un trabajo como tiene que ser, ¿sí? Claro, claro. El único asfalto que está en condiciones es el que está muy pegado hacia el cordón, que sí. ese prácticamente no, los autos no circulan por ahí, sino que en una rotonda se usa más sí. la parte externa. ¿Por qué se daña tanto eh, un asfalto en una rotonda? Generalmente camiones o colectivos, cuando están con los tanques muy llenos, el gasoil que se va perdiendo, eso deteriora mucho más rápidamente el asfalto, es por eso que necesita una atención más regular. Ah, de todas formas, la gente de infraestructura ya está trabajando, como decíamos, en el lugar, van a empezar a trabajar en los próximos días para terminar de darle form forma a esta rotonda. Después que continúa, seguir eh, hacia el sector norte para llegar hasta el monumento a Malvinas, como bien decíamos, esto va a llevar un poco más de, de tiempo. Claro. ¿Hasta dónde? No, 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 ¿qué, qué es eso? ¿Usted no? Bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta la... La banda. la banda. Perfecto, hasta la banda. Corregimos los datos entonces, hasta la banda se hace completa esta avenida 2 de abril entonces. Una acá... avenida que, Martín, déjame este, contarte, hace más de 15 años que no se hace nada. Sí, y a medida que fueron pasando esos 15 años, Walter, eh, no solamente fue la Antártida, se agregaron muchísimos otros barrios, Jardín claro. Norte, Jardín, más exacto. los... Los, eh, los otros barrios Habitat, de alrededor, 50 Habitat, viviendas, 50 viviendas. Eh, es muchísima la circulación de autos que hay teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay en ese sector de la ciudad, así que bueno, nosotros por supuesto siguiendo de cerca los trabajos que están llevando a cabo la gente de infraestructura con eh, la mantención y el asfaltado nuevo a este sector de la ciudad, como otros tantos, pero esto seguramente era eh, realmente uno muy pedido porque eh, obviamente la cantidad de gente que circula por este sector. Nosotros queríamos darle un panorama porque nos vinimos a instalar acá, nada más claro, claro. lo que nos eh, convocaba para este informe. A ver un segundito, sí. ¿Cómo le va? No lo vamos a enfocar, muy bien. Cuénteme usted que sabe técnicamente que estamos hablando. Eh, va hasta la banda. Va hasta, hasta la banda. Hasta la banda de la sí. policía. Claro. Exactamente. Eh, eh, Toda la avenida, eso es lo que tengo entendido yo. Perfecto. Nosotros habíamos dado mala información porque decíamos que era hasta el Monumento Malvinas, pero son una, unas cuadras más allá, digamos, hasta la banda para que ya quede toda esta avenida 2 de abril en eh, condiciones como tiene que ser. Como tiene que ser. Muchas gracias. Ahí está.